രുചി ഭേദങ്ങളുടെ നിറ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നല്ല ആഹാരം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഹാരം മാത്രമാണോ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചില ചിന്തകൾ പോലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം എന്നാണ് അനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഊർജം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ഷീണിതരാവുന്നു അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് ഈ ഒരു നല്ല അറിവിൽ നിന്ന് തന്നെ ആകട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ തുടക്കം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ ഐറ്റം ആണ് എല്ലാവരും പല രീതികളിലും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് മാങ്ങാക്കറി കഴിച്ചിട്ടില്ലേ പഴുത്തല്ല പച്ച മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മീൻ കറിയിൽ ഇടാറാണ് പതിവാണ് മാങ്ങക്കറി ആയിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ആൾക്കാർ ഇടയ്ക്ക് ഇറക്കി ട്രൈ ചെയ്യാറുള്ള ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പച്ച മാങ്ങക്കറിയാണ് പച്ച മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നോക്കാം നമ്മൾ പച്ച മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് വറ്റൽമുളക് സവാള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ശർക്കര പിന്നെ നമുക്കിതിലൊരു അരപ്പ് വേണം അതിവിടെ ഓൾറെഡി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നാളികേരം വെളുത്തുള്ളി ജീരകം പച്ചമല്ലി പിന്നെ വറ്റൽമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൂടി അരച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന അരപ്പാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് കിട്ടാലോ വറ്റൽമുളക് നമ്മൾ വേറെ നമ്മൾ കടുകൊന്നും പൊട്ടിക്കുന്നില്ല വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സവോള ഇടാം ചേച്ചി എന്ത് പറയുന്നു അത് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ എടുത്ത് വറ്റൽമുളക് അതിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കണം രണ്ടെണ്ണം മതിയോ രണ്ടെണ്ണം മതി വറ്റൽമുളക് അധികം ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മാത്രം മതി സവോള ഇട്ടോളൂ നന്നായിട്ട് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കാർ ഒന്ന് ബ്രൗൺ അങ്ങനെ ബ്രൗണിഷ് കാർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ടൊരു ഗോൾഡ് കളറായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഉപ്പ് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ അരപ്പാണ് നാളികേരം ചേർത്തിരുന്നു പിന്നെ ജീരകം വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല വെളുത്തുള്ളി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പച്ച മല്ലിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് വറ്റൽമുളക് ചുവന്ന മുളക് ഇല്ലേ അത്രയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഉണക്ക മുളക് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാങ്ങ ഒന്ന് വേവാനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പച്ച നാളികേരം നമ്മൾ അരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നാളികേരം ഒന്ന് 
നന്നായിട്ടൊന്ന് പാകമായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പച്ച ചവ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതവിടെ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഏകദേശം ഒന്ന് മാങ്ങ ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കതിലേക്ക് ശർക്കര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ല ചേച്ചി ഈ ശർക്കര പൊടിച്ചത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മധുരം മാങ്ങ അത്യാവശ്യം നല്ല പുളി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് കുറച്ചൊരു മധുരമുള്ള ടൈപ്പ് കറിയാണ് നമ്മുടെ മാമ്പഴ അതായത് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പഴുത്ത മാങ്ങ വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പച്ച മാങ്ങ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പുളിയും അങ്ങ് എരിവും അങ്ങനത്തെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു മധുരം കൂടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഇരുന്ന് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളെ കറി ഒന്ന് ഗ്രേവിക്ക് ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് മാങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് ഇങ്ങനെ ഒടയുന്ന പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് സ്മെല്ലും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പച്ച മാങ്ങാക്കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ഇതിന് വേറെ ഒരു പരിപാടിയില്ല വറവിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വറവിടാന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വറവിടാതെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പം പുളിയും എരിവും മധുരവും എല്ലാം മിക്സ് ആണ് അത് എന്തായാലും നമ്മുടെ പച്ച മാങ്ങാക്കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നാളികേരം വെളുത്തുള്ളി ജീരകം വറ്റൽമുളക് പച്ചമല്ലി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവോള ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നീട് അതിലേക്ക് നാളികേരം വെളുത്തുള്ളി ജീരകം വറ്റൽമുളക് മല്ലി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അരപ്പ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കുക ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക മാങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് പൊടിച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കുക പച്ച മാങ്ങക്കറി ഇവിടെ ചൂടോടെ റെഡിയാണ് ആ കരിവേപ്പിലും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആ ഒരു സ്മെല്ലും കൂടി ആ ചൂടോടെ അതിലേക്ക് പിടിച്ചപ്പം കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി എനിക്ക് ശർക്കര ഇട്ടപ്പം സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കും സംശയം ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മധുരം കൂടിയോ ഒരു മധുരം കൂടുതലും ഇല്ല നമ്മള് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി കഴിക്കില്ലേ അത് പഴുത്ത മാങ്ങ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അമ്മമാര് കിടന്ന് ഓടുന്ന കാണാം ഇതിനി അങ്ങനെ ഓടണ്ട ഈ ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ മതി കാരണം ആ ശർക്കര ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കറക്റ്റ് ഒരു മധുരവും മാങ്ങയ്ക്ക് നല്ല പുളിയുണ്ട് മാങ്ങയുടെ പുളിയും പിന്നെ ആ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ ചെറിയ അരിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് പൂജയൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ചിത പറഞ്ഞ പോലെ പുളിയുള്ള മാങ്ങ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പച്ച മാങ്ങൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല പുളിയുള്ള പച്ചമാങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ എന്തായാലും ഇനി നിങ്ങൾ അത് ശ്രമിച്ചു നോക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് തരം ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി കുറച്ചധികം കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ അഞ്ചനെ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് തരം ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി കുറച്ചധികം കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഒരുപാട് ഓർഗാനിക് ഫുഡും ഒരുപാട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കറിക്കും ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു സമയം ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ
ഇന്ന് പുതിയ രുചികൾ പരിചയപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഏതൊരു സമയത്തും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടർഫുൾ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഇന്ന് എറണാകുളത്താണുള്ളത് ഹോളിഡേയിലാണുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെസിപ്പി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് ഷെഫ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ ദോശ മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ ദോശ അപ്പൊ ഷെഫ് ഷിഹാബിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആണോ ഇത് അതെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഇത് ഈ മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ദോശക്ക് റൈസ് ഉറുദു ദാൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെന്നാ ദാൽ അതുപോലെ ഗ്രീൻ സ്പ്രോട്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് മാവ് അരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അരിയും വേണമെങ്കിൽ ചിലർ കുറച്ച് ഉലുവയൊക്കെ ഇടുന്ന നമ്മൾ എന്നിട്ടത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അരച്ച് പൊങ്ങുമ്പോൾ എടുക്കുന്നതാണ് പതിവ് അപ്പൊ ഇതാവുമ്പോൾ ഈ വക സംഭവങ്ങളൊക്കെ അത് ഒരുമിച്ചാണോ ഇടേണ്ടത് അത് അരയ്ക്കുന്ന നേരത്താണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇടും എന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ അതായത് ഈ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെന്നാതാല് നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പ് ഇടുന്നത് ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന മസൂർ ദാൽ എനി ഗ്രെയിൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും വൈറ്റമിൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് കൂടുതലുള്ള എനി ഗ്രെയിൻസ് യൂസ് അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് സീഡ്സ് മെലൻ സീഡ് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദോശയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ ഇതിലെന്തൊക്കെയോ വേറെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ല ആ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഓവർ നൈറ്റ് അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രാത്രി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ നമ്മൾ സാധാരണ അറക്കാറ് അരച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി ജിഞ്ചർ കറിലീവ്സ് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ും <laughs> 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 ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇഡലി യുനെസ്കോ അത് വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയി നമ്മുടെ ഇഡലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ഭയങ്കര പുച്ചാണ് ഇഡലി ഇപ്പം ഭയങ്കര ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഭയങ്കര അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദോശയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ഇത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ദോശ ഉണ്ടെന്നാണ് സംഘം കൃതികൾ പറയുന്നത് അതുകൂടാണ്ട് അത് പറഞ്ഞൊരു വൺ മിസ്റ്റർ ചരിത്രകാരനായ അച്ചായ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വൺ മിസ്റ്റർ തങ്കപ്പൻ നായർ പുള്ളിയും ചരിത്രകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദോശയുടെ ഉത്ഭവം കർണാടക ഉടുപ്പി കർണാടകയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കർണാടക അത് ഉടുപ്പി എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് ഉടുപ്പി ദോശ ഭയങ്കര ഫേമസ് എവിടെ ചെന്നാലും ഉടുപ്പി ദോശ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്വന്തം മൾട്ടി ഗ്രീൻ ദോശ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ പറയാണ് ഇത് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അല്ലേ നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഉഴുന്നും അരിയും പിന്നെ ചെന്നാദാലും മുളപ്പിച്ച മുളപ്പിച്ച പയറും അതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കപ്പ് നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ കപ്പ് കണക്കിൽ പറയാം ഒരു കപ്പ് അരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര കപ്പ് പയർ മുളപ്പിച്ച് അര കപ്പ് ചെന്നാദാൽ അര കപ്പ് ഉഴുന്ന് റേഷ്യോ മാറും അത് ഇഡലിയിൽ ഉഴുന്നായിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഇട്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ
കായപ്പൊടി അതെന്തിനാണ് ഈ കായപ്പൊടി കായപ്പൊടി നമ്മുടെ ദഹനത്തിലെല്ലാം നല്ലോണം ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വയർ ശുദ്ധിയാക്കുന്ന ഒരു ക്ലീൻനെസ് പ്രോസസ്സ് നടക്കും ദഹനത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് കായപ്പൊടി അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് കായപ്പൊടി എടുത്തത് ഞാൻ അത് ആലോചിക്കണ്ടായിരുന്നു കാരണം കായപ്പൊടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ദോശയിൽ ഇടുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന സാമ്പാറിൽ കായപ്പൊടി ഇടണം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദോശയിൽ ദോശയിലാണ് അതിന്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല വയറിന് വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ ദഹനത്തിന് വളരെ ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറിവേപ്പില 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 ചോപ്പ് ചെയ്ത് കറിവേപ്പില അറിയാമല്ലോ കറിവേപ്പില ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കറിവേപ്പില എക്സ്പെഷ്യലി കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കറിവേപ്പില ഭയങ്കര നല്ലൊരു സംഭവം ഭക്ഷണത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കറിവേപ്പില എടുത്ത് മറ്റു കളയാതെ അതും കൂടെ അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ വേറെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്തത്തെ ശുദ്ധിയാക്കും വളരാൻ വേണ്ടി വളരെ നല്ലൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഞാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കറിവേപ്പില എടുത്ത് മാറ്റിട്ട് വേറൊരു കാര്യം അപ്പൊ നമുക്കിത് തുടങ്ങാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് ദോശമാവ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ദോശമാവിന്റെ ഒരു പാകം നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ പാകത്തിലുള്ള ദോശമാവ് ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇത് പരത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമോ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മൾ ദോശ ഇങ്ങനെ ഷീത് ഒഴിച്ചു പരത്തി എടുക്കൂലേ അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു ചവർപ്പ് ഉണ്ടാവും ജിഞ്ചറിന്റെ പക്ഷെ ഇത് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും രാവിലെ തന്നെ നല്ല കഷായം ദോശ കുടിക്കാൻ ശരിക്കും <laughs> 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 സാധാരണ നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ പോരാ കുറച്ച് കട്ടി ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തം വെന്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം കൂടെ വേണം അല്ലേ അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു ദോശ മൾട്ടി ഗ്രീൻ ദോശ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ എന്ത് കൂട്ടി കഴിക്കുക ഇത് നമുക്ക് സാമ്പാറും ചട്നിയും കൂട്ടി കഴിക്കാം പിങ്ക് എന്താ തരുക അപ്പൊ കൂട്ടി കഴിക്കാം സാമ്പാറും ചട്നി സാമ്പാറും ചട്നി ഒക്കെ റെഡിയാ അപ്പൊ പോരട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ദോശ റെഡി ചട്നി സാമ്പാറാൻ പിന്നെ എന്തൊരു സംഭവം തക്കാളി ചട്നി തക്കാളി ചട്നി കോക്കനട്ട് ചട്നി ആൻഡ് സാമ്പാർ ഗംഭീരായിട്ടുണ്ടല്ലേ കാണാൻ തന്നെ ഗംഭീരായിട്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ ബിഫോർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് അരി അരകപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് അരകപ്പ് പയർ മുളപ്പിച്ചത് അരകപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇത് കുതിർത്ത് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കുതിർത്തിട്ടിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അരച്ചു അരച്ചിട്ടു അരച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജിഞ്ചർ കറി ലീവ്സ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ആൻഡ് ഒനിയൻ ആഡ് ചെയ്തു അത് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ കുറച്ച് ഗീ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വെച്ച് കായ്പൊടി കൂടി ഇട്ടു കായ്പൊടി അപ്പം കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ഞാൻ
നല്ലോണം ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഡിഷ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ യു കെൻ കം ഓൾ ദ വേ ടു ഹോളിഡേയും ഷെഫ് ഷിഹാബിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കി തരാം അപ്പം എന്നാലും ഷെഫ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ദോശ നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടു തന്നതിന് സന്തോഷം എൻ്റെ കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ നല്ലൊരു രുചിയായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു രുചിയായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം അതെന്താണ് യാത്ര ചെയ്യും തോറുമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രുചികൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ രുചി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും എത്താം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ കത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഇന്നത്തെ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ശ്രീജ രവീന്ദ്രനാണ് കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് കത്ത് വായിക്കാം ഡിയർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ശ്രീജയാണ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈം മുടങ്ങാതെ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് സാധികയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനിയും വ്യത്യസ്തമായ റെസിപ്പികൾ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ കാണിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കാണിക്കും മുടങ്ങാതെ കാണുക കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ടൈമിനെ എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി നമുക്ക് ഇന്ന് ശ്രീജ രവീന്ദ്രൻ അയച്ചിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി ഏതാ നോക്കിയാലോ റെസിപ്പി പഴം പ്രഥമൻ ചേരുവകൾ ശർക്കര ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഏത്തപ്പഴം അര കിലോ തേങ്ങ രണ്ട് നെയ് നൂറ് മില്ലി കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ഉണക്ക മുന്തിരി രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം ശർക്കര ഉരുക്കി ഒരു നൂൽ പരുവമാക്കി മാറ്റിവെക്കുക ഏത്തപ്പഴം വേവിച്ചുടച്ചു വെക്കുക തേങ്ങ ചുരണ്ടി പിഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് കപ്പ് ഒന്നാം പാലും ആറ് കപ്പ് രണ്ടാം പാലും എടുത്ത് വെക്കുക ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ഏത്തപ്പഴം ഉടച്ചതിൽ ചേർത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിക്കുക ഇത് നന്നായി വരണ്ടു വരുമ്പോൾ നെയ് ചേർത്ത് തുടരെ ഇളക്കണം ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിക്കണം ഇതിൽ ഒന്നാം പാലും ചേർത്തിളക്കി വാങ്ങി വയ്ക്കുക ബാക്കി നെയ്യിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചേരുവ വറുത്ത് പായസത്തിൽ ചേർക്കണം ഏലക്ക പൊടിയും വിതറി വിളമ്പാം അടുക്കളയിൽ പല രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യാനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ശാന്തമായ ഒരു മനസ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ തെളിഞ്ഞ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ തെളിഞ്ഞ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വീണ്ടും ടേസ്റ്റ് ടൈമ